ndërruar kuretarët, ndërruar deputet, uh, fillimisht përgëzoj kolegët të cilët kanë kontribuar për përgatitin e kësaj rezolute, për qelin e negociatave të Republikës Shqipëris për antarësimi në bëhe, duke konsëruar si një dokument politik që shfaq vullnetin ndërpartijak për të punuar së bashku drej, drejt rukëtimit e Europian të Shqipëris. Këj dokument të regonë për shtetjen që i qytetarët shqiptarë kanë për bashkimin e Europian dhe është tregus i qartë se qytetarët e shohin bashkimin e Europian si alatin e tyre strategjik dhe alternativën më të mirë. Në fakt, është pikërisht vokacioni Europian i qytetarëve shqiptarë që ka shërbyër si promotor i shumë reformave të thela. Fuqia transformuse e zgjerimit bashkimit e Europian nuk do të kishte këtë efekt në Shqipëri nëse nuk do të kishte mbë shtetin e qytetarëve. Për mbushja e pesë rekomandimeve të Komisionit Europian për qeljen e negociatave nuk ka qënë një ushtrimi thjesht për ne. Kryimi i një sistemi të ridrejtsie, ngritja e një administrate të pavarur, lufta ndaj korupcionit, ndaj krimit organizuar dhe përmjërsimi i standartit të mbrojtjes të drejtave të njëriut, kanë kërkuar ndërmarjen e një sërë reforma ashtë të thela, pun të balodhur, gudzim për të vazhduar për para dhe kur në ato raste kur nuk duke i se kishte rrugdalje, e mbi të gjitha një vullnet konstant për të realizuar me seriositet angazhimet e mara. Kjo, edhe sepse këto pes rekomandime nuk ishin vetëm objektiva të importuar nga jashtë, por zotime të cilat ne ja kemi bërë qytetarëve shqiptarë. Në këtë rukëtim të gjithë ne kemi patur të qartë se rruga për në bashkimin e Europian kalon për mes reformash. Dhe ne nuk e kemi parë bashkimin e Europian si instrument për të legjitimuar reformat në sisteme ku askush nuk ishte gudzuar të hynë të më parë. Dhe asë si trofe, pasi për ne bashkimin e Europian nuk është njetë. Për ne është një destinacion, është një familje vlerash. Ndaj qasja jo ndaj bashkimit e Europian nuk ka shënë instrumentale, por një ndërmarje hapash të vendosur drejta saj që ne besojmë se i përkasim. Ministria Drejtsis ka patur dhe do të ketë një rëndësit veçant në uh, realizimin dhe në zbatimin e pes rekomandimeve. Tre nga pes rekomandimet kryesore të Komisionit Europian për qelin e negociatave janë përgjësi e kësaj ministrie dhe reforma në drejtsi, lufta kundur korupcionit dhe mbrojtja e të drejtave themelore të njëriut janë prioritetet të punëson të përdiqme. Dhe unë për këtë falenderoj stafin e Ministrisë Drejtsisë dhe të gjithë institucionet e pavarura me cilat kemi bashpunuar për të realizuar objektivat e përbashkëta. Rezultati pozitiv i këtyre reformave u njo edhe nga Komisioni Europian, i cili duke u bazuar në analizën faktike dhe teknike të nërhyrjeve tona, vlerësoj se Shqipria i ka përmbushur kushtet për qelje në negociatave me Bashkimin Europian. Kemi ende shumë për të bërë, pasi shteti së drejtës, lufta ndaj korupcionit dhe mbrojtja të drejtave të njëriut janë objektivat të përhershëm me sfidat të vazhdushëm edhe për vetë vëndet e bashkimit e Europian. Me gjitha të rezultatet e arritura deri tani, asë nuk mund të mohojen dhe asë nuk mund të relativizohen për qëllime politike. Reforma në drejtsi, pavarësisht pengesave dhe goditjeve, vion të mbetet një reform breslënse e cila po shihet si model për të eksportuar edhe në shtetet të tjera. E til vlerësohet kjo reform vazhdimisht edhe nga partnerët ta ndërkomtar, apo dhe nga delegacionet e shteteve të huaja që vizitojnë Shqiprin për të mësuar më shumë rrët kësaj reforme. Vlerësimi pozitivi Komisionit Europian dhe i partnerëve ta ndërkomtar shërben si një nëzitës për të vijuar më tej me po të njëjtë në vendosë mëri për sfidat e reja. Funksionimi i gjukatës kushtetuse, gjukatës të lartë, ngritja e spakut dhe inspektorit të lartë të drejtsis janë vazhdim i zbatimi të reformës në drejtsi. Vonesat në ngritje në këtyre institucioneve të ardhura shpesherë për shkak të vonesave politike, ashtu si dhe proceseve teknike dhe shumë komplekse si që është procesi vetingut, apo numri të lartë të gjyshtarve dhe prokurorve të shkarkuar, shpresojmë që do të i kalohen shumë shpejt dhe brënda vitit se cili nga këto institucione do të mund të ketë filuar dhe primtarin normale. Ministria Drejtsis ka kontribuar në realizimin e kësaj reforme jo vetëm në hartimin e akteve ligjore dhe në ligjore, por duke shërbyër dhe si interlokutori kryesor i organeve të pavarura para qeveris për të maksimizuar gjdo nevoj për asistencë në mënyrë që këto organet funksionojnë si gjduet. Mbështetja i qeveris për këtë reformë si nga pingpamja infrastrukturore, logistike dhe financiare ka shënë e jarë zakonshme. 
do të jetë kjo drejtësi e reshë do të bëjtë të mundur luftën kundër krimit organizuar dhe korrupcionit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe për te i kufive. Ministria e Drejtsis është kontributori dhe ndërlisi kryesori i marveshjes me Eurogjastin. Falëndjekjes dhe përmbushjes së kushteve të vendosura, Ministria e Drejtsis ka mundur të hap rrugën e bashkëpunimit të Shqipëris me një strukturë transnacionale për hetimin e veprave penale për te i kufirit. Eurogjast do të mundësoj një bashkëpunim më të mirë gjysor me juridikcionet europiane dhe bashkëpunim më të thell në hetimet e përbashkëta. Si koordinator komtar antikorrupcion, kemi vijuar punën koordinuse dhe monitoruse për të arritur pikërisht rezultatet kryesore në luftën kundër korrupcionit, në tre drejtime kryesore, në ato parandaluse, shtrënguse dhe ndërgjësuse. Dhe aktualisht, Ministria Drejtsis po merë ekspertizën më të mirë të bashkimit europian dhe po bashkëpunon ngusht me institucionet e pavarura dhe shtetërore për të patur një plan veprimi që është ambicios, por i realizushëm. Dhe kra asë tas forcës e cila ka vepruar si kra unë dëshkus i qasjes kunder korrupcionit, po punohet dhe përkryimin e një rjeti antikorrupcion, i cili do të përbëhet nga koordinator të vendosur në agjensi qëndrore dhe vendore, ku perceptimi publikut për korrupcionin është i lartë. Dhe këta koordinator do të ndjekin së bashku me tas forcën antikorrupcion, raset korruptive të denoncuara nga qytetarët, me shëllim që të kemi një instrument më të efektshëm për të ndjekur raset korruptive që vin nga qytetarët. Proceset që vijojnë hapjen e negociateve janë sa politike dhe teknike, ndaj nevojitet një bashkëpunim dhe koordinim i mirë në të dyja nivellet. Mungesa bashkëpunimit politik në agendën e brëndshme do të reflektohet edhe në syt e partnerve tanë si një munges prioritetesh. Mungesa bashkëpunimit të brëndshëm për interesa madhorë si integrimi Europian mund të ledzohet negativisht nga këj fundit, si kur nuk është prioritet i të gjithë politikës shqiptare. Ndaj, unë inkurajoj të gjitha forcat politike, brënda dhe jashtë këti kuvëndi, që të punojmë së bashku për prioritetet dhe reformat kryesore për forcimin e shtetit të së drejtës. Falem derit.